E aí galera, tudo certo? Você está no mundo gigatônico. E a notícia de hoje, galera, ela é uma notícia bastante curiosa, tá? Que eu imagino que vocês vão ficar interessados de saber. Vocês lembram do The Day Before, né? O tal jogo The Day Before? Então, a galera que fez o The Day Before, né? Os desenvolvedores do The Day Before voltaram, simplesmente retornaram. E isso tá sendo bastante falado. Sim, galera, eles voltaram. Mas vamos lá, o que que tá acontecendo? Só um resumo rápido aqui pra quem não sabe qual que é o caso do The Day Before, tá? Pra quem quiser saber mais detalhes, eu tenho um vídeo lá no canal principal, tá? Eu vou deixar no card aí pra quem quiser assistir, que explica tudo o que aconteceu com o The Day Before, galera. Mas só fazendo um resumo rápido aqui, tá? Esse jogo, né, galera, ele prometeu um jogo grandioso, tá? Um jogo de sobrevivência com gráficos de última geração, com animações avançadas, gráficos absurdos, cenários lindíssimos, mecânicas complexas. Um jogo realmente grandioso eles estavam prometendo, né? E justamente por todos os trailers que eles estavam apresentando, eles conseguiram muita atenção na internet. Tipo assim, mano, a galera simplesmente caiu pra cima do The Day Before, ainda mais quem gostava de jogo de sobrevivência, né? Porque eles estavam procurando um jogo de sobrevivência bom pra jogar e você se depara com esse jogo aqui, né? Mas aí o que aconteceu foi que a galera começou a desconfiar, né? Porque era um estúdio que não tinha histórico de entregar jogos grandiosos e tal, né? O pessoal começou a ficar um, com um pé atrás, depois começou a ter algumas coisas estranhas acontecendo, o jogo foi removido da Steam, aconteceu um monte de coisa, a galera começou a desconfiar que os gameplays que eles passavam eram fakes, aí o jogo foi lançado e aconteceu até o que muitas pessoas esperavam, né? O jogo existia, só que ele não era nada do que eles prometeram, né? Eles acabaram não trazendo nada das coisas que eles prometeram que ia ter no jogo, que eles iam trazer no jogo e tal. Enfim, a internet caiu matando, né, galera? O pessoal realmente pegou bastante asco desse jogo, que ele foi extremamente criticado. E assim, se eu não me engano, o jogo ficou um tempo online, né? Ficou um tempo sendo comercializado lá, só que depois foi removido das lojas, eles devolveram o dinheiro dinheiro de todo mundo. Se eu não me engano, eles devolveram o dinheiro de todo mundo, tá, galera? Me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas parece que eles realmente devolveram o dinheiro de todo mundo que comprou o jogo. Eles fizeram uma política de refund lá. Mas enfim, o pessoal ficou muito bravo. Na internet gringa tem vários vídeos acusando o The Day Before de ser um scam. Enfim, o The Day Before morreu. Só que o que que acontece, né, galera? Eles retornaram. Sim, The Day Before retornou. Não o jogo The Day Before em si, mas o estúdio, né? Como vocês sabem, né? Imagino que muitos de vocês sabem, o The Day Before ele era feito por um estúdio chamado Fantastic. E se eu não me engano, eles eram financiados por uma publisher, né? Obviamente que a publisher acabou abandonando depois o jogo e tal. Só que agora eles voltaram com um projeto de jogo, né? Só que olha só, tem algumas coisas que a galera tá meio braba com esse jogo aqui já. A galera obviamente já tá furiosa por causa de todo o histórico deles, né? E tal, de eles não terem entregado o jogo que eles estavam prometendo. E agora, eles estão trazendo este jogo aqui, ó, que chama Escape Factory, né? Eu vou deixar passando de fundo aí, que é um joguinho aí, parece ser um jogo mais simples, né? Onde você controla controla aí uns personagens passando por umas coisas que aparenta ser uma parada meio industrial, só que no espaço, né? Tanto que o jogo chama Escape Factor, né? Eles parecem meio que uns bichinhos assim, tipo dos Minion, tá ligado? Só que com um chapéu de engenheiro, não sei se vocês estão percebendo aí. Enfim, lembra um pouco o Fall Guys olhando assim, né? Parece meio que um com um Fall Guys, inclusive nos comentários deles aqui, tem várias pessoas acusando ele de estar tá querendo fazer um jogo tipo Fall Guys, tá ligado? E aí a galera tá até comentando aqui, falando que é um Fall Guys, é uma cópia do Fall Guys, alguma coisa assim, lembra Fall Guys, né? Tem umas coisinhas meio diferentes, né? Eles ficam meio que se apoiando um em cima do outro, mas enfim, eles estão aparentemente tentando criar um novo jogo aí. E aí, né, galera, junto com esse jogo eles estão pedindo desculpa, né? Eles chegaram com um comunicado aqui, né? E o comunicado tá desse daqui, ó. O que que eles falaram, tá? Todo mundo merece uma segunda chance. Nós nos desculpamos pra todo mundo por causa do The Day Before e assumimos toda a responsabilidade pelo que aconteceu. E aí ele tá pedindo aqui pra galera checar o plano deles, né? Pra vocês verem o novo plano deles, que é o Fantastic 2.0 e eles vão compartilhar com como eles vão consertar os erros do passado e eles estão preparando para retornar melhor. E aí, né, galera, tem um site aqui que você pode ler o que, que eles estão falando, né? E aí eles liberaram um documento PDF, olha isso, mano. Eles liberaram um documento PDF, né? Com todo o plano deles e pedido de desculpa, né? E eles estão com alguns princípios, tipo a honestidade, né? Tipo, a partir de agora, nosso desenvolvimento em marketing vai ser baseado no princípio da honestidade. É complicado, porque eles falaram que ia ter muita coisa lá no The Day Before e não tinha, né? Isso aqui é uma coisa que que você tem que sempre ser a base de qualquer coisa que você vai fazer, né? Transparência também. E aí eles falam aqui que entendem os erros né, do passado e da comunicação. Eles estão compromissados em trazer transparência, em garantir transparência no desenvolvimento e tal, tal, tal. Profissionalismo, né? É simplesmente isso que eles estão falando, né? E aí eles trouxeram um plano de estratégia para 2024, 2025. Mas enfim, galera, eles trouxeram um texto bem extenso aqui, né? Do que, que eles pretendem trazer, né? Expandir o profissionalismo, né? E blá, 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 etc, né? Que agora eles vão ser profissionais. E aí tem um lance aqui, 
né, que eles vão reconstruir a marca, né, Fantastic, né, que eles falaram assim que deu bastante problema e tal, eles vão mudar muita coisa e que agora eles vão se recuperar e vão fazer tudo pra ter um plano aí pra recuperar a confiança do público, né. E aí, né, galera, só que tem algumas coisinhas aqui, tá, que é assim, a gente precisa falar, né. O que que acontece? O que que você quer quando você quer recuperar a confiança do público, né, o que que você faz nesse sentido? Bom, beleza, eles vão trazer um jogo, alguma coisa assim pra galera lançar, só que o que eles lançaram foi uma campanha no Kickstarter, né, pra financiar esse jogo, Escape Factory deles. E tem a campanha no Kickstarter todo, né, onde eles pedem desculpas, né, por tudo que eles fizeram e tal, eles estão arrependidos pelo passado e agora estão com o plano 2.0 e aí estão fazendo esse joguinho. No Kickstarter dele, né, você consegue ver como que vai funcionar, como que o jogo vai ser, como que vai ser o gameplay, as metas dele e tal, como que vai funcionar, um monte de coisa, tem várias informações, tem inclusive os bonecos 3D, o que que eles vão fazer, a, os idiomas que o jogo vai ser lançado e tal, tem, tem bastante coisa, né, os system requirements, né, o que que você vai precisar para rodar o jogo no teu PC, tem um monte de informação, realmente eles colocaram uma pancada, um texto realmente gigante, né? E tem as fotinhas dos Minions aqui. Parece Minion, galera. Não sei se vocês vão concordar comigo. Não lembra um pouco os Minions lá do filme Minions, do meu malvado favorito? E aí tem algumas screenshots, alguns vídeos do jogo aqui que eles vão fazer e como é que vai funcionar e tal, enfim. Agora, o engraçado, né, galera, é que é o seguinte. Olha só que coisa curiosa. Eles já arrecadaram 9 mil dólares. Quase 10 mil dólares, na verdade, né? Provavelmente já tá quase 10 mil dólares. Quer dizer, eles já estão quase arrecadando o dinheiro total pra fazer o jogo. Então, esse jogo vai acontecer. Eles estão pedindo 15 15 mil dólares para fazer o jogo, pelo que eu tô entendendo aqui. Não, eles estão pedindo 20 mil dólares, alguma coisa nesse sentido. E assim, galera, eu tô achando que eles vão alcançar, hein? O que, que vocês acham? É que eu tô meio confuso aqui, tá, galera? Ele falou assim, ó, convertido de 12 mil dólares, alguma coisa nesse sentido. Bom, de qualquer forma, pelo que tá acontecendo aqui, eles arrecadaram um dinheiro interessante, né? Doideira, né? Eu acho que eles vão acabar arrecadando. Bom, a internet, né, galera, reagiu de um jeito assim. Todo mundo bem bravo, tão tomando pedrada pra caramba no jogo Escape Factor dele, né? O gostei deles aqui nem tá funcionando, né? Nos comentários, a galera falando assim, eles tinham que ir embora, fechar isso aí, não sei o que lá. Tem até alguns comentários, né? Mal posso esperar por Fantastic 3.0. O que, que será que vai acontecer? Né? A galera já tá chamando... E aí o pessoal tá falando que eles deveriam desistir, que eles não merecem confiança. Eles estão sendo bastante criticados. Enfim, tudo que a galera apontava no DDB4 estão falando desse jogo aqui. E assim, né, galera? Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu imagino que tudo que eles estão fazendo aqui, né? É porque, assim, eles poderiam criar um estúdio novo e sair desse Fantastic aí e tal. Esquecer essa história toda do DDB4, né? E trabalhar em outro outros lugares e tal, só que o The Day Before tem uma coisa, galera, eles arrecadaram, eles conseguiram muita atenção da internet, e assim, eles têm um marketing nas mãos, né, por mais que seja um marketing extremamente negativo, eles têm muita gente falando sobre eles, e como vocês sabem, né, galera, marketing negativo também é marketing, né, então acho que eles preferiram voltar, mesmo com esse marketing negativo aí pra reconstruir, porque sabe que um monte de youtuber ia falar sobre isso, né, então já tem uma pancada de youtuber falando sobre o, o retorno dos desenvolvedores do The Day Before, e aí, né, galera, fica essa questão, hein, Será que vai acontecer, né, velho? A galera já tá prevendo aí que não vai sair jogo nenhum, né? A galera tá falando. Inclusive, você pode jogar a demo desse jogo. Mas se tem a demo pra jogar, né? Será que eu baixo pra jogar essa demo aqui? E agora? Será que eu baixo pra jogar essa demo aqui? Eu não sei se eu tô muito interessado, né? Mas dá pra você jogar uma demo do jogo, galera. O jogo já tá disponível pra ser jogado. Você pode jogar a demo, tem a página da Steam, tudo certinho. Que doideira, né? Mas eu vou falar pra vocês, né? Não sei se é uma boa ideia, não. Em vez disso, vocês podiam jogar o jogo do Joeveno. Tem um jogo do Joeveno. Vocês sabiam que o Joeveno tá fazendo um jogo que tem página e tudo? Vai lá e ajuda o Joeveno. Coitado do Joeveno, ele tá precisando de ajuda, né, galera? Então, se você não for comprar o jogo dele, adiciona o jogo lá aos seus favoritos. Lá não, como é que é o da Steam? É... Adiciona lá no seu watchlist da Steam, né? Na sua coisa. Adiciona lá ele na sua lista de desejos, né? Pra dar uma moral lá pro Joeveno, beleza? Bom, galera, é isso então. Manda aí nos comentários o que, que vocês acham de toda essa história do retorno do The Day Before. Não sei o que vai acontecer, hein? Sei não, hein? Tá engraçado essa história, tá engraçado. Mas não sei, hein? Será que eles merecem confiança? Não sei, hein? Kickstarter? Né? Depois de tudo que aconteceu, complicado. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, galera. E é isso então. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.